ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ എം ഒരുപാട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ മുന്നത്തെ രൂപമായിരുന്നു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എമ്മിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ യു എസ് എ ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ സിൻസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇത് യു എസ് എയിൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഫോമിന് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ജോയിൻറ് എഫേർട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബർ ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഈ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബർ എന്നിവയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഫോമിൻ്റെ ഏത് കാര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും മെയിനായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എഫേർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ജോയിൻറ് എഫേർട്ട് കൂടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത് ലാബർ അഥവാ മാൻ പവർ എന്നുള്ളത് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ലാബർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ എന്നുള്ളതിന് എന്തുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് എന്ത് അസറ്റുകളുടെയായിട്ടും കാര്യമില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് മാൻ പവർ അതിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു മാൻ പവർ എന്താണ് അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അമങ് ദീസ് മാൻ പവർ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അത്രയും എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഓവറോൾ റിസൾട്ടിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു മാൻ പവറിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഘടകമാണ് ഈ മാൻ പവർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മാൻ പവറുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മറ്റു ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ആയാലും ലേബർ ലാൻഡ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാൻ പവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് നെസറി ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാൻ പവറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോമിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് റൺ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ അതിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദീസ് ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മാൻ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെന്താണ് ആ ഒരു മാൻ പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാബേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോമിന് എന്തെയില്ല ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്
എവ്രി എംപ്ലോയി ടു ഗ്രോ ഹിംസെൽഫ് ടു ദി മാക്സിമം ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഓരോ എംപ്ലോയിയെയും എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് സഹായിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സ്വയം അത് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സ്കില്ലും എല്ലാം പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും പലരും പല രീതിയിൽ നിന്നും പല വഴിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാവാം പല സിറ്റുവേഷൻസ് പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം അവർക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് വരുന്നത് ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് വരുമ്പം അവർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രീതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഗ്രോത്തും അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറിലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളതിന് ഉദ്ദേശിച്ച പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അറ്റ് വർക്ക് ദെയർ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആ രീതി അവിടുത്തെ ഒരു അവരായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതുമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയെ പേഴ്സണലായിട്ടും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അവർ അത് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപഴകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് അക്വയറിങ് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഫേമിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അവരൊരു എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ളൊരു നല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് അക്വയറിങ് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ലോയൽ വർക്കേഴ്സ് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേമിനകത്തേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻസ് അവർക്ക് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ
അക്വയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അക്വയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇന്നെ സച്ച് മാനർ ടു അക്കോംപ്ലിഷ് വിത്ത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എക്കോണമി ഇവിടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും എന്താണ് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് അത്ര ഏത് രീതിയിലും നമ്മുടെ ഫേമിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള അത് നമ്മുടെ ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും എങ്ങനെയും എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ലെവലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് എച്ച് ആർ എം ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ശരിക്കും എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ഹ്യൂമൺ ഈ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ എന്താണോ ആ മാൻ പവറിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അവിടെ ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിലും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ വേണ്ടിപ്പോയാം എനിവേ താങ്ക് യു